Bienvenidos una vez más a Economías de Casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos los tres niveles de dirección que existen en una empresa. Antes de nada explicar que la dirección empresarial es un proceso continuo que consiste en gestionar los diversos recursos productivos de la empresa, con la finalidad de alcanzar los objetivos marcados con la mayor eficiencia posible. Dependiendo del tamaño de la empresa, la dirección puede ser ejercida por una sola persona o por varias distribuidas en diferentes niveles. Dichos niveles se clasifican en tres tipos en forma de pirámide. En el nivel más alto de la pirámide se sitúa la alta dirección, la cual está integrada por los altos cargos de la empresa, como pueden ser el presidente o el director ejecutivo. Son los máximos responsables del cumplimiento de los objetivos empresariales. Por ello, la mayoría de las decisiones que realizan no afectan al corto plazo, sino que tiene una repercusión en el largo plazo de la empresa. Tales decisiones como establecer la visión y misión de la empresa, la política de recursos humanos o la política del Departamento de Innovación y Desarrollo. Además, ejercen una gran influencia sobre los productos que va a elaborar la compañía y los mercados en los que entrará o saldrá la empresa, así como la estrategia para competir con sus competidores. Al ser decisiones a largo plazo, poco estructuradas, donde la solución se busca mediante un proceso de prueba y error, es necesario que las personas que integren la alta dirección cuenten con habilidades conceptuales, como puede ser la reflexión, el buen juicio y la experiencia. En el nivel medio de la pirámide se sitúa la dirección intermedia, la cual está formada principalmente por jefes de departamento, como puede ser el director de marketing o directivos de fábrica. Entre sus funciones se encuentran traducir y concretar las directrices fijadas por la alta dirección en objetivos y planes específicos para cada uno de los niveles subordinados, y también coordinar y supervisar a la dirección operativa. Las personas que integran la dirección intermedia deberán desarrollar habilidades sociales, como puede ser una comunicación efectiva y un buen trato con las personas, ya que son el punto intermedio entre una dirección y la otra. Por último, en el nivel más bajo de la pirámide nos encontramos con la dirección operativa, la cual está formada principalmente por jefes de sección, división o equipo. Es decir, se incluyen a todos aquellos directivos que están en contacto directo con los trabajadores. Por ejemplo, si seguimos con el departamento de marketing, el jefe de equipo encargado de la publicidad en redes sociales se encontraría en este nivel de dirección operativa. Estos directivos se van a encargar de dos cosas. La primera es poner en práctica los planes y decisiones desarrollados por sus superiores. Y la segunda es supervisar y asignar tareas a los trabajadores en el proceso productivo. Esto hace que las decisiones que se tomen en este nivel sean por lo general rutinarias y repetitivas. Eso sí, para llevarlas a cabo, las personas que integran esta dirección deberán desarrollar habilidades técnicas, ya que se ocuparán de resolver problemas operativos, por lo que deben tener conocimientos y experiencia en su ámbito de trabajo. En resumen, a medida que descendemos por la pirámide, vemos cómo los directivos tratan con problemas mejor estructurados, más rutinarios y de solución predeterminada. Es decir, su trabajo es menos abstracto que en el nivel superior, lo que hace que pasen de necesitar habilidades conceptuales a técnicas. Por último, comentar que existe otro tipo de clasificación según la amplitud de las actividades que realicen. En función de esto, nos encontramos con dos clases de directivos, los generales por un lado y los funcionales por otro. Los directivos generales son personas que se ocupan de una unidad completa, en la que trabajan especialistas de diversas áreas funcionales, como puede ser el área de producción, ventas, contabilidad, etc. Es decir, son los responsables de una empresa, división o filial. Por el contrario, los directivos funcionales son los que están al frente de cada unidad especializada, de tipo funcional. Es decir, son directivos funcionales el jefe del área de producción, o el jefe de ventas, o el de contabilidad. Esto provoca que todos sus subordinados se dediquen a lo mismo. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo dos vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal, si te ha servido utilidad, clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.